dia. É... Queria parabenizar né, a Mineiros aí pelo evento, né? E agradecer, né, por estar participando, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a importância né, das inspeções, né? E manutenções das barragens, né? O que que a gente pode é, reduzir o custo, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho aí. Ah, tá aqui. Ah, desculpa. Né, o tema, né, a importância das inspeções de barragens, foco na redução de custo e manutenção. Né? É, eu sou responsável pela Diefra Engenharia, né, para quem não conhece, aí, a Diefra está desde 1983 né, no, no mercado, então já tem mais de 37 anos aí. A gente tem três unidades, né, que é industrial, né, que a gente trabalha com gerenciamento, previsão e fiscalização de, de atividades na mineração, siderurgia, né, industrial e assessorias técnicas também. Né. Planejamento e implantação de empreendimentos, né, a gente trabalha, trabalhamos bastante também. É, o controle tecnológico de solo, asfalto, concreto, né, e na parte de combustível também. A gente tem uma parte de laboratório também. E consultoria especializada em ensaios especiais. A gente tem a unidade de engenharia né, que trabalha aí muito na infraestrutura urbana e saneamento, né? também na fiscalização de obras e rodovias, aí, né? rodoviárias e ferroviárias, né? obras de artes especiais também, né? é, projetos rodoviários, projetos de saneamento e gerenciamento. Né? E tem a unidade de energia, né? de serviços de apoio técnico e gerenciamento, fiscalização, planejamento e supervisão também. Aqui a gente tem a CROL também de serviço, né, que é recuperação de estruturas, né, é manutenção e revitalização de imagem né, e conservação e limpeza. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as legislações né, que nos trazem né, uma grande importância né, para as inspeções e manutenções de barragem. Né. A gente tem aí a, a BNT né, 3028, né? Que, é de, que nos ajuda né, na elaboração e apresentação de barragens. Né. A gente tem a Lei 12.334, né, que é um foco muito grande e foi alterada agora, né, que a gente teve uma alteração. A Portaria 416 também, né, que nos apoia né, e, e, e em relação à, à tomada de decisão né, e atuação nas nossas barragens. Né. A 526 também, a gente tem a portaria que no, nos auxilia né, justamente para a gente fazer um bom trabalho de inspeção e de manutenções. A gente tem aí a resolução aí 143 né, a 144, que nos dão um apoio também total para a gente fazer o nosso plano de inspeção e de manutenção. Né. A gente tem a lei 14066, né, que essa daí foi a alteração em 20 de setembro de 2020, agora né, que nós tivemos, né, 30 de setembro, né, desculpa, de 2020, a gente teve a alteração da lei 12344, né, que tem muitos pontos relevantes, né, que se a gente não atentar, aumenta muito o custo, né, tanto de, de manutenção aí das nossas barragens. Né. Tem a, a principal aí, que é a 7389, né, que realmente a gente fazer a criação de cadastro né, no, na, no sistema integrado aí de segurança de barragens. Né. E um pouquinho, né, falar aí já em relação às inspeções, né, é, a gente, é, conforme a legislação, aí, né, a gente tem que cumprir as inspeções, e a gente tem as inspeções regular, né, tem a inspeção visual especial também, né, é, elas devem sempre buscar né, identificar as condições atuais, eventuais, tendências de problemas né, que, que a gente possa existir nas nossas estruturas, né, as anomalias, né, e ser tratada com eficácia. Né. A gente tem as inspeções visual, a gente tem as rotineiras também, os informais, né, que essa tem que ser sempre, por, né, todas têm que ser né, por equipe especializada né, em relação a tecnicamente, né, para a gente obter um bom resultado aí e uma boa tomada de decisão em relação às anomalias, né. Essa frequência aí da da, da, da inspeção, né, rotineira, 
ela pode ser semanal ou mensal, né? Cada um, um empreendedor pode definir, né? Em relação às rotinas, né? Porém, essa daí a gente não precisa de fazer um relatório específico, mas é importante a gente criar o plano de, de ação aí, né? E estar tá bem registrados a, a todo o processo aí das inspeções, né? É, em relação à classificação, né? É, das inspeções regular, né? A gente tem a classificação aí de, de risco, né? Em relação à A, que vai ser a semestral, né? Que a gente tem que realizar a B e C que será anual, né? E a D que será bienal, né? É, e as rotineiras aí, né? Que que na frequência mensal aí, né? Pelo menos no registro de checklist, né? É, são alguns pontos importantes né, antes da gente se inspecionar, né, a gente conhecer bem o projeto, os desenhos, né, os relatórios anteriores, né, porque às vezes pode ser feito pelo empreendedor, mas às vezes tem alguma empresa, né, então é bom a gente ler todos os relatórios, acompanhar né, em relação a, a as inspeções e ter todas as documentações né, é, na mãos e fáceis também né, para a gente estar tá consultando, né? E os relatórios de ocorrências e manutenções anteriores é importante né, a gente conhecer também. É, em relação às inspeções aí especiais, né, é, deve ser normalmente é, após as ocorrências de condição não normal, né, seja por equipe do empreendedor ou por equipe contratada. Né, uma condição não normal aí pode ser em relação ao sismo, cheia, né? É, rejeição de carga e problemas inesperados né, com equipamentos ou instrumentações também, né, que é importante a gente estar tá, tá avaliando todos os dados. Né. É, há alguns procedimentos importantes né, que a gente deve vistoriar né, todos os lugares possíveis né, e a gente buscar sempre aqueles mais críticos, né, que a gente já já sabe. Né, e alguns pontos que, às vezes, a gente não tem acesso, né, a gente usar outro recurso, né? de equipamentos aí, né? Em relação hoje a gente utiliza bastante os drones, né? Para fazer algumas inspeções de extravasores, né? Que a gente não tem uma boa visibilidade, né? E vai nos trazer aí um, um vídeo, né? Uma imagem, uma imagem bem detalhada, né? Em relação a, a, a essas áreas de difícil acesso. Aqui é só um método, né? Da gente fazer a, a, as inspeções, né? em relação ao zigue-zague, né, em relação aos taludes, né, para a gente encontrar é, maior, né, problemas, né, possíveis, né, que que eu tiver na na estrutura, né, às vezes são problemas visíveis que não vai trazer é, danos, né, mas a gente tem que dar manutenções, né, ainda mais agora no período de chuva, que a gente sabe que se aumenta bastante o o Erosões, né? Então seria, né? Normalmente é, a gente implantar, né? Um, uma inspeção pós-chuva, né? Em relação a, a esse período crítico, né? Acima de 30 milímetros, né? Para a gente já tratar de imediato, né? Todos os danos causados aí pela, pela, pelas chuvas, né? A condição, deve ser verificada também as condições né, irregulares, né, sempre, os problemas necessitando né, de manutenção. Acho que isso é um ponto importante para a gente estar é, tá acompanhando. Né. Um ponto importante também é, enquanto a gente está fazendo alteamento, né, acho que às vezes é, não se gera algumas inspeções né, específicas a danos de instrumentos, né? É, eu acho que é um ponto muito importante a gente conseguiu identificar e reduzir muito o custo é, em relação aos instrumentos, né, que acabava a gente orientando, né, todas as empresas, né, que estão executando a obra sobre a importância do instrumento, né, na, em relação à base de dados, né, qual, qual seria o custo de manutenção desse instrumento, né, em relação ao projeto, né, em relação à obra e qual seria também o custo que a gente teria de implantar um novo instrumento, né, que seria um custo muito alto. Né? Hoje a gente fala aí que um custo com uma manutenção de um piezômetro né, vai ser R$ 600 reais por ano né, por instrumento. Né? Porém, no projeto de obra você vai ter um custo muito maior e você pode ter uma perda muito grande 
né, que pode se trazer um prejuízo aí de 50 mil né, na ordem, devido a, 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 ao preço de instalação de um novo instrumento, né, fora aquela perda de informação que você vai ter naquela sessão. Né. Então, são pontos importantes né, que precisam ser tratados de imediato. Né. É, em relação, né, eu acho que o sistema de drenagem também é um ponto muito importante, né? a gente sempre verificar aí a área de enxurradas, ravinas, né? e nesse processo aí de, de, de chuva, a gente tem um sistema de drenagem bem eficiente. Né? E ficar atento ao sistema de drenagem também, porque gera muitas erosões justamente próximo ao sistema de, de drenagem, né? no contato ali do concreto com, com o solo. Né? E são pontos importantes e devem ser tratados né? de imediato, senão gera um problema maior e o nosso custo de manutenção vai ser muito maior em relação a, ao dano. Né? É, em relação às manutenções, né, é, a gente precisa né, ter os equipamentos inspecionados, né, igual citei, durante as obras, né, e fora as obras também. Agora, a gente tem uma condição de ter equipamento para dar manutenção também, né, porque, às vezes, é, você identifica não trata e vai só postergando aquela manutenção, né? Se te trazendo um dano muito maior futuro aí em relação a, 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 ao dano e anomalia encontrada. Né? É, outro ponto, né? Acho que é importante aí a surgência de água, né? Que ser encontrado, ser avaliado bastante também, né? Envolver todos os engenheiros, né? o corpo técnico, né? É, tocas de animais né, são pontos importantes né, que a gente deve dar manutenção, sempre tratar. Né. É, cupins, né, acho que é um ponto importante aí também, a gente está sempre tratando, né, eliminar né, os cupins em relação aos seus taludes. Né. É, vou falar um pouquinho sobre a anomalia, né, em caso de uma trinca, né, aqui tem as causas prováveis né, que pode ser, né, na falha da fundação, causando, causando perda de estabilidade, né, as possíveis consequências né, de criar o um local né, de pouca resistência né, e as ações corretivas aí que a gente é, deve sempre inspecionar, né, mapear as rachaduras, né, é, trincas, né, e procurar tratar né, de imediato é, todas as anomalias encontradas né, no... no na, sua, na estrutura, né? não deixar postergando né? e, e, e só con controlando e monitorando. Né? A gente sempre tem que procurar sempre a tratativa, porque, posterior, o nosso custo vai ser bem maior. Né? A gente sempre criar um plano de manutenção e avaliar as instrumentações das estruturas né? e, 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 e sessões né? da, 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 associadas também, né? não só falando de... de da própria estrutura, né? pode ser que tenha um tanque associado à barragem, né? então a gente avaliar toda a nossa estrutura. Né? É, em relação à manutenção né, também dos instrumentos, é importante a gente ter pessoas qualificadas, né, experientes, né? É, sempre estar tá mantendo a calibração em dia, né? em relação às instrumentação. Análise de dados né, e comparação também, né, acho que é ponto muito importante, né? hoje a gente tem muita automação, que nos ajuda, que nos auxilia, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso também. Né? Sempre ter aquelas inspeções de campo, né? são pontos muito importantes que a instrumentação pode ser que eu não consiga visualizar né? e nos mostrar na leitura. Né? É, aqui é só uns custos estimados de manutenções em relação aos instrumentos, aí, né, em caso de instalação, né, se a gente for ter que instalar novos instrumentos em caso de, em caso de perda, né, por falta de manutenção, né, a gente tem um custo estimado aí do piezômetro ele é de 45 mil, né, piezômetro stand-pipe, 12 mil, né, inclinômetros, 30 mil. Né, e em relação à manutenção, a gente tem um custo... Assim, razoável né, em relação à manutenção dos instrumentos, mas esse custo pode ser elevado aí, caso a gente não cumpra com as inspeções e as manutenções é, de acordo com, 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 com a anomalia encontrada. Né. 
É, a gente tem um custo aí de manutenção estrutural aí em torno de 260 mil, né? Isso aí é um custo mensal, né? Para ter é, uma manutenção, né? Gerando equipamentos pesados, né? Em relação a erosões, né? É, retalu, é, retaludamento, né? Em caso de, 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 de anomalias, né? E se a gente não, não realmente inspecionar e fazer a nossa manutenção de imediato, né? Esse custo vai só aumentando aí, né? Aqui é só uma conclusão, né, as inspeções do planejamento das manutenção das estruturas né, e todos os instrumentos né, da barragem se concretizou como uma metodologia completamente necessária para a redução de custo né, e segurança, né, garantindo a estabilidade das estruturas né, no cenário atual, pois possibilita a gestão das anormalias de forma prática e eficaz, trazendo uma grande confiabilidade na operação. Aqui só a referência né, que a gente trabalhou, a gente tem muito manual de, 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 de barragens, né, que nos auxilia bastante nas inspeções e manutenções também. Né, é, ferramentas importantes né, que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Né, e agradecer a todos aí. Né, e se tiver alguma pergunta, né, fique à vontade.